கனவுகள்ல வர்ற ஆழ்நிலையை பத்தி நீங்க முடிச்சிருக்க நேரத்துல யோசிச்சிருக்கீங்களா நிறைய நேரம் இருக்கலாம் ஆனா ரொம்ப இருந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா அது நமக்கு முழுசா நினைவுல இருக்காது நம்மோட வாழ்க்கைய நாம ஒரு புத்தகமா உருவாக்கணும்னா அந்த புத்தகத்துல எவ்வளவு பக்கங்கள் இருக்குன்றது நாம வாழ்ந்ததை பொறுத்தது ஆனாலும் நாம ரொம்ப நெருக்கமானவங்க கிட்ட கூட அதாவது ஒருத்தர் கிட்ட எதுவா இருந்தாலும் ஷேர் பண்ணுவோம் ஆனா அவங்க கிட்ட நாம சொல்ல முடியாத அளவுக்கு கூட நாம மோசமா யோசிச்சிருப்போம் ஒருவேளை அது முட்டாள்தனமா இருக்கும் இல்ல ரொம்ப மோசமான விஷயமா இருக்கும் இப்ப நான் சொன்ன விஷயத்துக்கும் உங்களோட அப்பாவுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குன்னு சொன்னா நம்புவீங்களா நம்மளோட ஆழ்நில கனவுல நாம சில நேரங்கள்ல ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்போம் அதுக்கு இணையா கவலையாவும் இருந்திருப்போம் சில நேரங்கள்ல வினோதமான உணர்வையும் தரும் நம்மளோட அப்பாவும் அப்படித்தான் ஆனா அதை பத்தி நாம விடிஞ்சதும் மறந்துடுவோம் அதே மாதிரி நமக்கும் நம்ம அப்பாவுக்கும் இடையில இருக்கிற சில மறக்க முடியாத எமோஷனல் ஆன மொமெண்ட்ஸ நம்மள நிறைய பேர் யார்கிட்டையும் ஷேர் பண்றதே இல்ல ஒரு குட்டி கதை சொல்லட்டுமா இதுல ரீகன்ற பையன் அவங்க அப்பாவை பத்தி சொல்றான் ஹாய் என்னோட பேரு ரீகன் என் வாழ்க்கையில எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச எல்லாருமே என் கூடவே இருக்காங்க அதனால நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் இருந்தாலும் என் லைஃப்ல எதையோ ஒன்ன நான் மிஸ் பண்றேன் நான் குழந்தையா இருந்தப்ப எங்க அம்மாவை விட அதிக நேரம் என்ன தோல்லையும் நெஞ்சிலையும் வச்சிருந்தது என் அப்பா தான் எங்க அப்பா எங்க கூட இருந்தாதான் எனக்கு ஏதோ பயமே இல்லாம இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கார்ட்டூன்ஸ் எல்லாம் டிவில வரும்போது எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டனோ அதை விட நைட்டு பதினோரு மணிக்கு எங்க அப்பா வேலையை விட்டு வரும்போது ஆயிரம் மடங்கு அதிக சந்தோஷமா இருக்கும் அவரு கையில கொண்டு வர பையில என்ன சந்தோஷப்படுத்த ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்கும்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அம்மா கேட்டு கேட்டு செய்யற பிரியாணியை விட அப்பா சர்பிரைஸா வாங்கிட்டு வர காலிஃபிளவர் பாக்குறப்போ அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் வீட்டுக்கு தெரிய கூடாதுன்னு அப்பா செய்ற நிறைய விஷயங்களை நானும் அம்மா கிட்ட சொன்னதே இல்ல ஆனா இதெல்லாம் எனக்கு புரியாதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு ஏன் முன்னாடியே செய்வாரு ஆனா அதெல்லாம் எனக்கு நல்லாவே புரியும் உதாரணத்துக்கு லாட்ரி சீட் வாங்குறது எங்க அம்மாக்கு சுத்தமா பிடிக்காது ஆனா ஏன் முன்னாடியே அப்பா நிறைய தடவை லாட்ரி வாங்கி நான் பாத்திருக்கேன் வயசு ஆக ஆக என் தங்கச்சி மேலதான் என் அப்பா ரொம்ப பாசமா இருந்தாரு நான் சும்மா கொட்டாவி விட்டா கூட என்ன திட்டுவாரு ஏன் இவரு இப்பெல்லாம் பண்றாரு அப்படின்ட்டு எனக்கு அடிக்கடி தோணும் அப்போல இருந்து நானும் அப்பாவும் அதிகமா பேசிக்கவே மாட்டோம் அதுவே காலப்போக்குல ஒரு மனப்போராவே மாறிடுச்சு எங்க அப்பா எப்ப வருவாருன்னு முழிச்சிருந்தனா எங்க அப்பா வரும்போது முழிச்சே இருந்தாலும் தூங்குற மாதிரி நடிப்பேன் அதுக்கு காரணமும் இருக்குங்க இந்த டேட் லிட்டில் பிரின்சஸ் இருக்காங்களே அவங்க எவ்வளவு திட்டினாலும் நம்ம அப்பா சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க நம்ம என்னன்னு கேட்டா கூட என்ன எதிர்த்து பேசுறியா அப்படின்ட்டு நம்மள போட்டு புரட்டி எடுப்பாங்க நம்ம என்ன படிக்கிறோம்னு நம்ம அப்பா கிட்ட யாராச்சும் கேட்டா கூட அது வாங்க அப்படின்ட்டு கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சு தப்பா தான் சொல்லுவாரு நம்ம வேலைக்காக வெளியூர் போனோம்னா அம்மாவோட கால் அலாரம் மாதிரி டெய்லி வரும் ஆனா அப்பாவோட கால் சாலரி மாறி மாசத்துக்கு ஒரு தடவை தான் வரும் ஆனா உண்மையை சொல்ல போனா அம்மாவை விட அப்பா தான் நம்மள நினைச்சு ரொம்ப பயப்படுவாரு ஏன்னா இந்த வெளி உலகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு அவங்களை விட அப்பாக்கு தான் நல்லாவே தெரியும் ஒரு காலத்துக்கு அப்புறம் அப்பா வீட்லயே இருக்க சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு ஏன்னா அவருக்கு வேலைக்கு போற அளவுக்கு உடம்பு ஒத்துழைக்கல அப்பெல்லாம் எங்க அப்பாவை விட நான் அதிகமா கோவப்பட ஆரம்பிச்சேன் ஆனா அப்பையும் அப்பானா ஒரு பயம் எனக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு இப்பவும் இந்த சினிமால வர மாதிரி ஃப்ரெண்ட்லியா அப்பா கிட்ட பேச முடியலையே அப்படின்ற ஒரு ஏக்கம் எனக்குள்ள இருந்துகிட்டே தான் பொறாம <laughs> 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 ஆனா அந்த வீட்லயும் தியாகி அப்பா தான் மகன் அவருக்கு மரியாதை கொடுக்க மாட்டான் நீங்களே நல்லா யோசிங்க அம்மா சொல்ற எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம பாத்து இருப்பா அப்படிங்கிற வார்த்தையில சுயநலமும் பாசமும் தான் இருக்கும் ஆனா அப்பா சொல்ற எது நடந்தாலும் பாத்துக்கலாம் தைரியமாயிரு அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் நமக்கு தன்னம்பிக்கையை கொடுக்கும் அப்பாக்கள் ஆண் தேவதைகள்